নমস্কার গল্প শুনতে চাই চ্যানেলে সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আজ আমি আপনাদের জন্য নিয়ে এসছি ডক্টর গৌরী দেল লেখা রক্তকালীর মাঠ আমি পাঠ করে শোনাচ্ছি যদি ভালো লাগে তাহলে অবশ্যই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করবেন শুরু করছি আজকের গল্প ডক্টর গৌরী দেল লেখা রক্তকালীর মাঠ অনেকটা ফাঁকা মাঠ সেই মাঠ পেরিয়ে একটা কালী মন্দির আছে লোকে বলে ওটা প্রায় দুশো বছরের পুরনো মন্দির সেই মন্দিরের পাশ দিয়ে একটা চওড়া খাল কাটা রয়েছে কে জানে কবে কখন কারা কেটেছিল তবে ওই খালের সঙ্গে যে গঙ্গার যোগাযোগ আছে তাতে সন্দেহ নেই খালটায় সবসময় জল থাকে আর সে জলের আবার গতিও আছে ওই খালটা নাম হল মরণ খাল সে কি রে মরণ খাল বলে আবার নাম হয় নাকি জিজ্ঞেস করল মৈনাক সায়ন বলল আমিও ঠিক এক প্রশ্ন করেছিলাম ওনাকে উনি বললেন ঠিক মন্দিরের সামনে একটা হাঁড়ি কাট বসানো আছে ওখানে নাকি আগে নরবলি দেওয়া হতো তারপর মোষ এখন পাঠায় এসে দাঁড়িয়েছে আর ওই মাঠটা তখন ছিল জঙ্গলে ভরা ডাকাতরা ওখানে আশ্রয় নিত আর ওই মন্দিরে পুজো করে ডাকাতি করতে যেত ওই ডাকাতদের একজন মা কালীর পুজো করত করতে করতে সে নাকি কাপালিক হয়ে যায় লোকে বলে আজও সে রাত্রিরে মায়ের পুজো করে নরবলি দেয় রাত দুটোর পর দূরের গ্রামের লোকেরা শুনতে পায় কে যেন জয় মা জয় মা বলে চিৎকার করছে আর ঘন্টা বাজাচ্ছে কি বলছিস জাতা দুশো বছর কোনো মানুষ বেঁচে থাকতে পারে নাকি অশোক অবিশ্বাসের হাসি হাসে দেখ ওসব কোনো বদমাশ লোকের কাজ গ্রামের লোককে ভয় দেখিয়ে জায়গাটা হাতাবার মতলব যা বলেছিস বসন্ত অশোক বলল মৈনাক বলল চল সায়ন আমরা নিজের চোখে ব্যাপারটা দেখে আসি আমরা এ যুগের ছেলে এসব অন্ধ কুসংস্কার মেনে নেব যাচাই না করেই তাও কি হয় যাবি সায়ন একটু গম্ভীর হয়ে বলল যতটা সহজে কথাটা বললি ততটা সহজ নাও হতে পারে জীবনের রিস্ক আছে মৈনাক বলল বল না তুই ভয় পেয়েছিস সায়নের মনে লাগল বলল ভয় কাকে বলে সায়ন জানে না রে আর জীবনের রিস্ক সে তো যে কোনো অ্যাডভেঞ্চারেই আছে তাহলে তো আর নতুন কিছু করা যায় না গুড এই তো তুই ঠিক কর আমরা দুজনেই যাব সেই ভালো তোরা ফিরে এলে শুনব তোদের কাছে কি ব্যাপার সায়ন বলল আমি তাহলে ডিটেলসটা জোগাড় করি তবে একটা কথা বাড়িতে বলবো বেড়াতে যাচ্ছি রক্তকালীর মাঠের কথা বলবো না ওরা তাহলে যেতে দেবে না রক্তকালীর মাঠ সেটা আবার কোনটা সমস্যারে প্রশ্ন করে ওরা সকলে সায়ন একটু অবাক হয়ে বলে তোদের বলেছি তো বলিনি ওই মাঠটার নামই হলো রক্তকালীর মাঠ যেখানে মন্দিরটা রয়েছে তারপর মৈনাকের দিকে তাকিয়ে বলল দেখ ঠিক যাবি তো মৈনাক বলল নিশ্চয়ই তুই ব্যবস্থা কর হ্যাঁ তা কাপালিক কি রোজ রাতেই নরবলি দেয় সেটা জিজ্ঞেস করেছিস সায়ন বলল ওহো সেটাও বলা হয়নি রোজ রাতে পুজোর শব্দ পাওয়া যায় কিন্তু নরবলি দেয় প্রত্যেক অমাবস্যায় মৈনাক বলে অশোক বাংলা ক্যালেন্ডারে দেখ তো অমাবস্যা কবে অশোক দেওয়ালে টাঙানো ক্যালেন্ডারটা দেখে বলে সামনে শুক্রবার বাহ ভালো দিন বলল মৈনাক 
আমরা বৃহস্পতিবার দুপুরে বেরিয়ে শুক্রবার রক্তকালীর মাঠে যাব শনিবার ফিরে আসব সায়ন বলল ঠিক আছে আমি রাজি আজ মঙ্গলবার হাতে দুদিন সময় আছে এর মধ্যে সব খবরাখবর নিয়ে আমরা রওনা হব তুই বৃহস্পতিবার সকালে খাওয়া দাওয়া করে আমার বাড়িতে চলে আসিস ওখান থেকে একসঙ্গে বেরোব বর্ধমান লোকাল ধরে ব্যান্ডেল কতক্ষণের বা পথ কিন্তু কার মুখ দেখে যে ওরা বেরিয়েছিল কে জানে কোথায় কি হয়েছে তার জন্য অবরোধ হ্যান ত্যান করে ওরা যখন ব্যান্ডেলে পৌঁছল তখন রাত প্রায় দশটা এরপর আর কোথাও যাওয়া সম্ভব নয় বিশেষ করে রক্তকালের মাঠ তো নয়ই কারণ এখান থেকে মরণ খালের যা দূরত্ব তাতে যেতে গেলে ঘন্টা তিনেক তো লাগবেই তাছাড়া অজানা অচেনা জায়গা রাতের বেলা কার কি মনে আছে কে জানে এতটা রিস্ক নেওয়া যায় না ওরা ঠিক করল রাতটা কোথাও কাটিয়ে ভোরবেলা যাবে কিন্তু কোথায় কাটাবে অল্প বয়সী ছেলে সব হাতে তেমন পয়সা করিও নেই খাওয়া দাওয়া তো করতে হবে সবচেয়ে ভালো হয় একটা ধর্মশালা গোছের কিছু পেলে পয়সা করিও কম লাগবে রাতটাও কাটবে ওরা রাস্তাতেই একটা বেঞ্চে বসে এসব আলোচনা করছিল এমন সময় একটা মাঝ বয়সী লোক এসে বলল বাবু থাকার জায়গা খুঁজছেন এই অন্ধকার রাত্রে যখন যে যার নিজের ঘরের দিকে পা বাড়িয়েছে তখন হঠাৎ এই লোকটা যেন ধূমকেতুর মতো কোথা থেকে উদয় হল লোকটার সারা শরীর সাদা চাদরে মোড়া যেমন বাপ বা মা মারা গেলে পরে সেই রকম মুখ ময় খোঁচা খোঁচা দাঁড়ি কতদিন যে কামায়নি কে জানি লোকটার কথা শুনে কানে কানে সায়ন বলল সাবধান মৈনাক মালপত্তর হাতানি লোক মৈনাক এক গাল হেসে বলল ভালো বলেছিস ভাই সঙ্গে একটা প্যান্ট একটা শার্ট আর একটা গামছা পয়সার মধ্যে ট্রেনের টিকিটের পয়সা ছাড়া আর সামান্য কয়েকটা টাকা খাবারের জন্য এ তো এরা ছুঁবেও না ছুঁড়ে ফেলে দেবে আমাদের আর ভয় কি কথা বলে দেখ না যদি উপকার হয় সায়ন বলল আজ রাতটা কাটাবার মতো ঘর চাই কিন্তু আগেই বলে রাখছি পয়সা করি একেবারে ফাঁকা লোকটা বলল দেখুন বাবু আমি পয়সা করি ছুঁই না কি হবে পয়সায় তবে আমি কোনোদিন কারো অপকারও করিনি রাত্রিরটায় মানুষ বেশি ঝামেলায় পড়ে বলে আমি এই রাত্রিরেই ঘুরে বেড়াই আপনাদের দিকে মনে হলো আশ্রয় চাই স্কুলের ছেলেরা খরচ করার মতো পয়সাই বা পাই কোথায় তাই এলাম বলতে আমার একটা ছোট্ট কুঠুরি আছে সেখানে দুদিন অনায়াসে আপনারা কাটাতে পারবেন কোনো পয়সা করি লাগবে না হাতে যেন স্বর্গ পেল সায়ন আর মৈনাক কিছু না ভেবেই ওরা এক কথায় রাজি হয়ে গেল যদি ওরা লক্ষ্য করত তাহলে দেখতে পেত লোকটার চোখ দুটো আনন্দে আগুনের মতো জ্বলছে একটা অটো ডেকে ওরা উঠে বসল কিন্তু কত দূর চলছে তো চলছে পথ যেন আর শেষ হয় না হাত ঘুরতে সায়ন দেখল রাত প্রায় বারোটা ও না বলে পারল না কি ব্যাপার বলুন তো কত দূরে আপনার বাড়ি এই তো সামনে গ্রামে শেষ প্রান্তে আমার বাড়ি তারপরেই শুরু হচ্ছে রক্তকালীর মাঠ আঁতকে উঠল মৈনাক আর সায়ন রক্তকালীর মাঠ তার কাছে ওরা এসে পড়েছে গাড়িটা থেমে গেল ওরা নামল 
একটা একচালা দাওয়া ওয়ালা কুঠুরি লোকটা অটো ভাড়া দিয়ে দিল মৈনাক আর সায়ন দুজনই টাকা দিতে গেল লোকটা নিল না বলল যাবার সময় দিয়ে দিও এখন ঘরে যাও মৈনাক আর সায়ন মন্ত্রমুগ্ধের মতো ঘরে গেল সমস্ত শরীরটা যেন নিজেদের বসেই নেই লোকটা ঘরের মধ্যে একটা প্রদীপ দিয়ে গেল বলল শুয়ে পড়ো রাত হয়েছে কাল তোমরা রাত্রিরে মন্দিরে যেও লোকটা বেরিয়ে গেল ঘরের দরজাটা বোধহয় বাইরে থেকে বন্ধ করে দিল মৈনাক বলল এ আমরা কার পাল্লায় পড়লুম রে সায়ন বলল ভয় কি আমাদের তো আর হারাবার কিছু নেই রে দেখা যাক না কি হয় শেষ পর্যন্ত কাল আমরা মাকে দর্শন করে পালিয়ে যাব মাঝরাতে ঘুম ভেঙে গেল সায়নের প্রচণ্ড জলতেষ্টা পাচ্ছে সঙ্গে টর্চ ছিল সেটা জেলে ঘরের চারদিক খুঁজে দেখল সায়ন কোথাও কুঁজো টুঁজো আছে নাকি না কিছুই নেই অথচ দরজা বন্ধ লোকটাকে গিয়ে যে বলবে জলের কথা তার কোনো উপায় নেই কি মনে করে ও আরেকবার চেষ্টা করল দরজাটা খুলতে আশ্চর্য হাত দিতেই দরজাটা খুলে গেল বাইরের দাওয়ায় লোকটা বসেছিল অত রাতে ঘুমোই না নাকি সায়নকে দেখে মুখ তুলে তাকিয়ে বলল ঘরের মধ্যে কুঁজো আছে জল খেতে পারো সায়ন জোর দিয়ে বলল কই নেই তো আমি দেখেছি লোকটা এক ধমক দিয়ে বলল আছে আমি বলছি আছে দেখ গিয়ে ওর গলার স্বরে এমন কিছু ছিল সায়ন আর কথা বাড়ালো না ঘরে এল আর আশ্চর্য ঘরে এসে দেখল কুঁজো আছে এবং তাতে জলও ভর্তি আছে সায়ন মনে করল একবার মৈনাককে ডাকে ব্যাপারটা বলে কিন্তু মৈনাক এত গভীর ঘুমোচ্ছে যে ওকে ডাকতে ওর মায়া হল আবার বিছানায় শুয়ে পড়ল সায়ন কিছুতেই ঘুম আসছে না ভাবল লোকটা তো জেগেই আছে ওর সঙ্গে একটু গল্প করে কাটিয়ে দিলে কেমন হয় সায়ন বেশ কিছুক্ষণ ধরে এ পাশ ও পাশ করে আবার বাইরে বেরিয়ে এলো কিন্তু লোকটা গেল কোথায় চার দিকে বন বাদার ঝিঁঝি পোকার তীব্র শব্দ তার সঙ্গে হু হু করে বয়ে চলা ঝোড়ো বাতাসের শব্দ তার মধ্যে সে শুনতে পেল কে যে বলছে সায়ন মৈনাক সায়ন মৈনাক অবাক হয়ে গেল সায়ন কে যেন তাতে ডাকছে হঠাৎ ও লক্ষ্য করল মৈনাক ঘুমন্ত অবস্থায় উঠে বসল ও ডাকল মৈনাক কোনো সাড়া পেল না মৈনাক উঠল তারপর ঘুমের ঘরে এগিয়ে চলল বনের দিকে সায়ন খুব সজাগ কিন্তু মৈনাক কোথায় যাচ্ছে দেখার জন্যে ও মৈনাককে অনুসরণ করে চলল দূরে এক জায়গায় আগুন জ্বলছে সেই আগুনের সামনে লোকটা বসে আছে আর বিড় বের করে কিসব বলছে ওদের দিকে পেছন করে বসে আছে কালো মিশমিশে একটা দৈত্যের মতো লোক সায়ন ঠিক বুঝতে পারল না ব্যাপারটা কিন্তু দেখল মৈনাক প্রায় আগুনের কাছে চলে গেছে ও সব ভুলে চিৎকার করে উঠল মৈনাক মৈনাক যাস না রে চমকে ফিরে তাকালো মৈনাক সায়নকে দেখে অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করল আমি কোথায় রে সায়ন বলল সামনে তাকিয়ে দেখ 
কিন্তু সায়নের কথা শেষ হলো না সায়ন নিজেই অবাক হয়ে গেল আশ্চর্য আগুনও নেই লোকটাও নেই তাহলে কি সে এতক্ষণ ধরে স্বপ্ন দেখছিল আর মইনা কি বা কেন এলো এখানে মইনাক বলল জানিস আমায় কে যেন ডাক ছিল আয় আয় করে সায়নের মুখটা ফ্যাকাশে হয়ে গেছে নানা রকম ঘটনায় বলল চল রে মইনাক ঘরে চল এখানে বেশিক্ষণ থাকাটা ঠিক হবে না ওরা কুঠুরিতে ফিরে এলো সেখানে আর এক বিস্ময় ওরা দেখল দাওয়ায় শুয়ে লোকটা ঘুমোচ্ছে মইনাক আর সায়ন মুখ চাওয়াচাই করল তারপর ঠিক করল সকাল হলে ওরা ফাঁক বুঝে পালাবে কিন্তু সে সুযোগ আর কিছুতেই পাচ্ছিল না ঘরে ঢুকল লোকটা এক গাদা লুচি তরকারি আর মোহন ভোগ নিয়ে কাল থেকে ওরা প্রায় অভুক্ত খাবার দেখে ভাবল আগে তো খেয়ে নি তারপর পালাব আবার ভুল করল ওরা পেট পুরে খেল দারুণ সুস্বাদু খাবার বড় তৃপ্তি হলো খেয়ে কিন্তু তারপর আর ওদের কিছু মনে নেই সন্ধ্যের পর ওদের ঘুম ভাঙল সায়ন বলল সব জামা কাপড় এখানে থাক ওসব নিয়ে পালাতে গেলে ধরা পড়ে যাব তার যে এই সুযোগ চল মায়ের মন্দিরে যাই ওখানে নিশ্চয়ই লোকজন থাকবে আমরা বেঁচে যাব ভাবা মাত্র কাজ সৌভাগ্যের কথা লোকটা ওদের দেখতে পায়নি ওরা ছুঁটতে ছুঁটতে সোজা রক্তকালের মাঠের ভেতর মন্দিরের সামনে এসে হাঁপ ছেড়ে বাঁচল পুরোহিত পুজো জোগাড় করছেন দু চারজন গ্রামের লোক দাঁড়িয়ে পুজো দেখবে বলে ওরা ওদের সঙ্গে মিশে গেল কিন্তু চমকে উঠল মায়ের মূর্তির দিকে তাকিয়ে উফ সে কি ভয়ঙ্কর মূর্তি এক পিঠ কালো ঘন অন্ধকারের মতো চুল এলিয়ে আছে ঘোর কৃষ্ণবর্ণ রং সম্পূর্ণ উলঙ্গ দেবী প্রায় পাঁচ ফুট লম্বা টকটকে লাল জীব টকটকে লাল চোখ গলায় সারি সারি নরমুণ্ড মালা প্রত্যেকটি কাটামুণ্ড যেন জীবন্ত তাদের গলা দিয়ে টপ টপ করে রক্ত পড়ছে আর সেই রক্ত খাচ্ছে এক শ্মশানচারী শিয়াল তার লম্বা জীব দিয়ে টপ টপ করে রক্ত ঝরে পড়ছে আর শিয়ালের দাঁতগুলো কেমন লাল মনে হয় রক্ত লেগে আছে কিন্তু ভালো করে দেখে ওরা বুঝতে পারল ওরকম মনে হলেও সত্যি কিছু জীবন্ত নয় ঠিক মন্দিরের চাতালে একটা হাড়ি কাট চমকে উঠল সায়ন এসে কি দেখছে সায়নের সারা শব্দ না পেয়ে মইনাক সায়নের দিকে তাকাল তারপর ও দৃষ্টি অনুসরণ করে তাকাল ওই হাড়ি কাঠের দিকে সাংঘাতিক চমকে উঠল মইনাক চাপা সরে সায়নকে বলল আমি এসব কি দেখছি রে এ তো রক্ত গঙ্গা বইছে আমি ভুল দেখছি না তো তাহলে কি এইমাত্র বলি দেওয়া হয়েছে চল তো ভালো করে দেখি সায়ন মইনাকের কথার কোনো উত্তর দিল না পায়ে পায়ে হাড়ি কাঠের কাছে এসে দাঁড়াল দেখল হাড়ি কাঠ থেকে রক্ত গড়িয়ে সরু ধারায় বয়ে চলেছে খালের দিকে যে জায়গাটায় এসে পড়ছে সেখানকার অনেকখানি জায়গা ঘিরে লাল জল হঠাৎ আরতি শুরু হল কাঁসর ঘন্টার শব্দে মুখরিত হয়ে উঠল নিস্তব্ধ রক্তকালীর মাঠ মইনাক আর সায়ন দাঁড়িয়ে থাকা একজন মানুষকে জিজ্ঞেস করল বলি হল বুঝি কাঁসর ঘন্টার শব্দে সে শুনতে পেল না তখন ইশারায় হাড়ি কাঠটা দেখিয়ে দিয়ে বলল 
বলি হল লোকটা তাড়াতাড়ি ঠোঁটে আগুন দিয়ে ওদের ইশারায় চুপ করতে বলল তারপর হাত নেড়ে বলল পরে হবে পরে বলব আরতি শেষ হল এবার ভোগের ব্যবস্থা মিনিট পনেরোর জন্যে মন্দিরের দরজা বন্ধ হয়ে যাবে তারপর আবার দরজা খুলে ভোগ বিতরণ হবে এই পনেরো মিনিট ওরা সবাই দাঁড়িয়ে থাকবে লোকটা ওদের দিকে এগিয়ে এসে বলল কি জানতে চান বলুন তাড়াতাড়ি বলুন সময় খুব কম কিসের সময় কম কেন কম এসব ওরা বুঝতে পারল না তবে বুঝতে পারল যা কিছু তাড়াতাড়ি করার দরকার মৈনাক বলল এক্ষুনি কি বলি হয়েছে লোকটা একটু ভেবে বলল শেষ বলি হয়েছে ছ মাস আগে কালী পূজার রাত্রিরে পাঠা বলি সায়ন চোখ বড় বড় করে বলে ছ মাস আগে কিন্তু এখনো রক্ত বইছে কি বলছেন লোকটার চোখ দুটো জল জল করে উঠল কপালে হাত ঠেকিয়ে মায়ের উদ্দেশ্যে প্রণাম করে বলল এ রক্ত কখনো শুকোয় না সে কি মৈনাক বলল এ তো অসম্ভব কথা লোকটা একটু রাগত স্বরে বলল নিজের চোখেই তো সব দেখলেন সন্দেহ করবেন না যা বলছি মেনে নিন শুনুন আগে হতো নরবলি তারপর মোষ আর তারপর পাঁঠা আপনারা এখানে নতুন ওরা দুজনেই মাথা নেড়ে জানাল ওরা নতুন লোকটা বলল তাহলে শুনে রাখুন বেশি কৌতূহল ভালো নয় আর যতটা শীঘ্র এখান থেকে চলে যান আমরাও এক্ষুনি সকলে চলে যাব কিন্তু কেন মৈনাকের প্রশ্নের উত্তরে কি যেন বলতে গেল লোকটি কিন্তু মন্দিরের দিকে তাকিয়ে চুপ করে গেল শুধু বলল আসন পুরোহিত ঠাকুর প্রসাদ দিচ্ছেন লোকটির সঙ্গে সঙ্গে ওরাও এগিয়ে গেল সকলের হাতে একটু করে প্রসাদ দেওয়া হল একটা করে লুচি আর তাতে অল্প মোহন ভোগ এই প্রসাদের স্বাদ ওরা এর আগেও পেয়েছে কুঠুরের লোকটা তাদের খাইয়েছিল ওরা প্রথমটা ইতস্তত করছিল তারপর যখন দেখল সবাই খাচ্ছে ওরাও খেল সায়ন বলল আমাদের যে তরকারি দেওয়া হয়েছিল তার মধ্যে ঘুমের ওষুধ মিশিয়ে দিয়েছিল এটাই ওসব নেই সায়ন কথা বলছে মৈনাকে চোখ বড় বড় করে কি যেন দেখছে সায়ন বলল কি দেখছিস মৈনাক বলল লক্ষ্য কর মায়ের খাড়াতেও রক্ত লেগে সায়ন বলল তাই তো ঠিক বলেছিস মৈনাক বলল আর একটা জিনিস লক্ষ্য করেছিস কি বলতো দেখ পুজোর পর আবার নতুন করে আরতির জিনিস সাজানো হয়েছে থালায় ফুল বেলপাতা দিয়ে নতুন করে জোগাড় করা হয়েছে দূর এ আবার কি দেখব ও তো কাল সকালের জোগাড় মৈনাক মাথা নেড়ে বলল হতে পারে কিন্তু ফুল বেলপাতা তো সব শুকিয়ে যাবে কাল সকালে ওতে তো কোনো চাপাও দেয়া হয়নি প্রায় সবাই এক এক করে চলে যাচ্ছে পুরোহিত মন্দিরের দরজা বন্ধ করার আগে ওদের ডাকলেন তোমরা কে এর আগে তো কখনো দেখিনি কোথা থেকে এসেছ মৈনাক বলল আমরা কলকাতা থেকে এসেছি মায়ের মহিমা শুনে দর্শন করতে এসেছি শুনেছি উনি নাকি খুব জাগ্রত পুরোহিত তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলেন ওদের দিকে সে দৃষ্টির সামনে ওরা যেন কেমন হয়ে গেল ওদের মনে হল পুরোহিত তাদের মনের মধ্যে ঢুকে যেন আসল সত্যটাকে হাতড়াচ্ছেন ওরা ভীষণ একটা 
অস্বস্তিতে পড়ল অনেকক্ষণ পরে পুরোহিত বললেন শোনো তোমরা ফিরে যাও রাত নটার পর আর এখানে কারো থাকার নিয়ম নেই আর যদি সেটা না মানো মনে রেখো বড় একটা ক্ষতি হয়ে যেতে পারে সায়ন বলল আমরা ফিরে যাব আপনি যান চোখের সন্দেহ নিয়ে পুরোহিত বললেন গেলেই মঙ্গল পুরোহিত চলে যেতে মৈনাক বলল কি বলল শুনলি হুম না গেলে নাকি আমাদের ক্ষতি হবে আমরা এ যুগের ছেলে হয়ে এসব অলৌকিক মেনে নেব মানা যায় না আমার কি মনে হয় জানিস কিছু ধান্দাবাজ লোক এসব করছে লাল রং ঢেলে রক্ত বলে ভয় দেখাচ্ছে নিশ্চয়ই ওদের কিছু মতলব আছে আমারও তাই মনে হয় কিন্তু বদমাশ লোকের পাল্লায় পড়লে বেঘরে প্রাণটাও যেতে পারে তা যাক এসেছে যখন তখন এর শেষ দেখে ছাড়ব হ্যাঁ ঠিক বলেছিস রাত নটার পর কি হয় দেখতেই হবে নয়তো বসন্ত অশোক সব বলবে কি ভিতরে তোরা ভয়ে পালিয়ে এলি মৈনাক বলল সামনের গাছটা দেখেছিস এক গাদা ডালপালা নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে কয়েক বছর ধরে ও ডালেই আমরা লুকোই চল কেউ দেখতে পাবে না অবশ্য যদি ঘটার মতো কিছু ঘটে তারপর ভোরবেলা সবার আড়ালে লুকিয়ে পালাব কিরে তুই রাজি তো একদম এক কথায় রাজি বলল সায়ন কিন্তু খাওয়া দাওয়া আরে বাদ দে তো সকালে যা খেয়েছি এখনো পেট ভরে আছে একদিন না খেলে কি হবে চল গাছে উঠে পড়া যাক এখানে দাঁড়িয়ে থাকাটা ঠিক হবে না দুজনেই বিশাল বড় বট গাছের এক শক্ত ডালে গিয়ে বসল বেশ শক্ত করে ধরে রাখল নিজেদের রাত বাড়তে লাগল ওরাও মাঝে মধ্যে ছটপট করতে লাগল নিজেদের মধ্যে কথা বলাও বন্ধ কিন্তু ঘুম কাটাবে কি করে চোখ তো জড়িয়ে আসছে আর গত রাতে ভালো করে তো ঘুমোতেই পারেনি ওরা তাই ঘুম পাওয়াটা আশ্চর্যের কিছু নয় দুজনেরই একটু তন্দ্রা মতো এসেছিল হঠাৎ শুনতে পেল খসখস শব্দ ওরা দুজনে দুজনের দিকে তাকাল মৈনাক চার দিক উঁকি ঝুঁকি মারতে লাগল সায়নও চেষ্টা করল কিন্তু কিছু দেখতে পেল না খানিক পরে দেখল একজন বিভৎস দর্শন লোক আর একটা লোককে হাত পা মুখ বেঁধে টানতে টানতে নিয়ে আসছে লোকটার মুখটা বাঁধা বলে লোকটা চেঁচাতেও পারছে না শুধু একটা গু গু শব্দ শোনা যাচ্ছিল যে লোকটা ওকে টেনে নিয়ে যাচ্ছিল তার মুখটা বোঝা যাচ্ছিল না ভালো করে একমাত্র কালো ঝাঁকড়া ঝাঁকড়া চুল এক মাথা হয়ে লোকটার মুখের অর্ধেকটা ঢেকে রেখেছিল কিন্তু বেশ বোঝা যাচ্ছিল লোকটা কাপালিক মৈনাক বলল ওই সেই কাপালিক সায়ন মাথা নাড়ল কথা বলল না হুম কাপালিক তো বটেই গলায় কত বড় বড় রুদ্রাক্ষের মালা আর হাতে রুদ্রাক্ষের বালা পরা লাল রঙের কাপড় কিন্তু সঙ্গে লোকটাকে ওদের মনে হল কোথায় যেন দেখেছে সায়ন ওর দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে বলল চিনেছি মৈনাক বলল আসতে চেঁচাস নি কে বলতো সায়ন বলল ভালো করে লক্ষ্য কর ওই লোকটাই আমাদের কুঠুরিতে নিয়ে গিয়েছিল না মৈনাক বলল ঠিক তো ওরা দেখল কাপালিক লোকটাকে পাঁজা কোলা করে তুলে নিল ওহ কি সাংঘাতিক শক্তি ধরে লোকটা কাপালিক লোকটাকে পাঁজা কোলা করে তুলে নিয়ে মরণ খালের জলে বেশ করে 
তিনবার চোবাল তারপর আবার সেই অবস্থায় নিয়ে গেল মায়ের মন্দিরের দরজার কাছে লোকটাকে শুইয়ে দিয়ে কাপালিক চিৎকার করে উঠল মা মা মাগ ওহ সে কি কান ফাটানো চিৎকার সমস্ত গাছটা যেন সেই শব্দে কেঁপে উঠল তারপর কাপালিক ওই লোকটার দিকে ফিরে প্রচণ্ড রেগে বলল তুই কথা দিয়েছিলি দুটো নতুন বলি এনে দিবি পারিসনি তাই মায়ের কাছে আজ তোকেই বলি দেব বলি বন্ধ হবে না বুঝলি জয় জয় মা আবার সেই চিৎকার সায়ন তাকালো মৈনাকের দিকে এতক্ষণে বোঝা গেল ওদের ঘরের মধ্যে আটকে রাখার চেষ্টা বা মন্ত্র পড়ে সম্মোহন করার চেষ্টা কেন করছিল লোকটা বুকের মধ্যে থরথর করে কাঁপছে মৈনাক আর সায়নের কত বড় বিপদ হতে যাচ্ছিল ওদের এখনো তো ওরা বিপদমুক্ত নয় একবার যদি ওরা দেখতে পায় তাদের সঙ্গে সঙ্গে গাছ থেকে নামিয়ে ওরা বলি দেবে কাপালিকটা মায়ের পুজোর ফুল নিয়ে প্রথমে মাকে পুজো করল তারপর সেই প্রসাদী ফুল ছিটিয়ে দিতে লাগল লোকটার গায়ে এই জন্যে পুরোহিত পুজো জোগাড় করে রেখে গেছেন ব্যাপারটা ওদের কাছে পরিষ্কার হয়ে গেল কাপালিক মায়ের পায়ে অঞ্জলি দিল জবা ফুলের গোছা গাছের উপর থেকে সব নজরে পড়ছে ওদের কিন্তু কাপালিকের মুখটাই ওরা দেখতে পাচ্ছে না কাপালিক আর একবার চিৎকার করে উঠল মা মা বলে তারপর ধূপ ধুনো জেলে পঞ্চপ্রদীপ দিয়ে শুরু করল আরতি ঘন্টার শব্দ আর কাপালিকের মা মা ডাক চারিদিকে ছড়িয়ে পড়তে লাগল গাছের উপর বসে প্রচণ্ড ভয় আর উত্তেজনায় ওরা কাঁপছে পাছে পড়ে যায় তাই প্রাণ পণে চেপে ধরে আছে গাছের ডাল আরতি শেষ হল কাপালিক হাত পা বাঁধা লোকটাকে কাঁধে ফেলে নিল লোকটা মুক্তির চেষ্টায় গো গো শব্দ করছে আর ছটপট করছে কিন্তু কাপালিকের শক্তির কাছে সে একেবারে অসহায় কাপালিক কাঁধে তুলে নিল লোকটাকে অবলীলা ক্রমে তাকে নিয়ে চলল হাঁড়িকাঠের দিকে হাঁড়িকাঠের মধ্যে তার গলাটা ঢুকিয়ে কাঠটা আটকে দিল লোকটা ভীষণভাবে ছাড়া পাবার চেষ্টা করছে বুঝিবা মাটি সমেত হাঁড়ি কাঠটাই উপরে যায় কাপালে গ্রাহ্য করল না ফিরে গেল মন্দিরে ডান হাতে মায়ের খাঁড়াটা নিল আর বা হাতে নিল মরার খুলি খাঁড়াটা অন্ধকারেও চকচক করছে সেটাকে মাথার ওপর ঘোরাতে ঘোরাতে কাপালিক এগিয়ে চলল হাঁড়ি কাঠের দিকে মুখে সেই এক ডা মা মা তারপরই হাঁড়ি কাঠের সামনে দাঁড়িয়ে মরার খুলিটা লোকটার মাথা বরাবর লক্ষ্য করে একটু দূরে রাখল তারপর দু হাতে খাঁড়াটা মাথার ওপর তুলে জয় মা বলে এক কোপে বসে দিল লোকটার গলা লক্ষ্য করে সঙ্গে সঙ্গে সেই গগন ভেদি চিৎকার জয় মা খাঁড়া নেমে এল আর সঙ্গে সঙ্গে মুন্ডুটা ছিটকে পড়ল বিলের জলের কাছে আর ধরটার সে কি ছটপটানি মৈনাক বুঝিবা অজ্ঞান হয়ে যাবে সায়ন বুঝতে পেরে এক হাত দিয়ে সে মৈনাককে চেপে ধরল ও নিজেরও শরীর খারাপ লাগছে কিন্তু মন দুর্বল করলে আর রক্ষে নেই প্রাণটা যাবে তাই মনকে শক্ত করে বসে রইল তারপর কাপালিক যা করল তা আরও বিভৎস 
ধর থেকে যে রক্ত ফিনকি দিয়ে পড়ছিল সেটা মরার খুলিতে সংগ্রহ করল সেই খুলিটা নিয়ে মায়ের পায়ে ঠেকিয়ে বলল নে মা রক্ত পান কর মা তুই তৃপ্ত হ মা বলতে বলতে নিজেই সেটা খেয়ে নিল মৈনাক আর পারল না ঢলে পড়ল সায়নের গায়ে সায়ন প্রাণ পণ চেষ্টায় মৈনাকের দেহটা চেপে বসে রইল কিন্তু কতক্ষণ পারবে সে বসে থাকতে শরীরটা ক্রমশ ভার হয়ে আসছে কিন্তু কাপালে চলে না যাওয়া পর্যন্ত ওকে এই অবস্থাতেই থাকতে হবে কিন্তু আর যে পারছে না যে কোনো মুহূর্তে মৈনাককে নিয়ে ও পড়ে যাবে চোখটাও যেন কেমন ঝাপসা হয়ে যাচ্ছে ও দেখতে চেষ্টা করল কাপালিক কোথায় ঘাড় ঘুরিয়ে দেখবার উপায় নেই বুঝতে পারল না কাপালিক চলে গেছে কিনা হঠাৎ মনে হল গ্রামের ভেতর থেকে কোনো মোরক ডেকে উঠল তবে কি ভোর হচ্ছে জীবনে সায়ন যা কখনো করেনি আজ তাই করল ভেউ ভেউ করে কাঁদতে কাঁদতে বলল ঈশ্বর জানি না আমি জীবনে কত পাপ করেছি কোনোদিন তোমাকে ভালো করে ডাকিও নি যদি সত্যি তুমি থাকো রক্ষা করো ভগবান আমাদের রক্ষা করো আবার মোরক ডাকলো সেই মুহূর্তে এবার নিশ্চিন্ত সায়ন ভোর হচ্ছে আর ভয় নেই মনে হতেই হাতের জোর আলগা হয়ে গেল আর মৈনাককে জড়িয়ে সায়ন গাছের ওপর থেকে পড়ে যেতে লাগল নিচেতে ডাল পাতায় ভরা বিশাল গাছ ওদের দেহটা ধাক্কা খেতে খেতে মাটিতে পড়তে লাগল লুটিয়ে পড়ার ঠিক আগের মুহূর্তে সায়ন দেখল একটা বিভৎস মুখ ওর দিকে তাকিয়ে আছে মানুষের মুখ যে এত বিশাল আর বিভৎস হতে পারে বা অত ভয়ঙ্কর হতে পারে তার কোনো ধারণাই ছিল না সায়নের চোখ দুটো কোটরগত যেন কঙ্কাল চোখের ওপরের ভ্রু দুটোর ওপরের লোমগুলো লম্বা হয়ে এসে চোখের ওপরটা প্রায় ঢেকে ফেলেছে বিশাল হামুক আফ্রিকানদের মতো চওড়া চওড়া দুটো ঠোঁট মূলর মতো দাঁত তার মধ্যে আবার দুটো দাঁত কুকুরের দাঁতের মতো তীক্ষ্ণ ই যেন সেই রক্ত চোষা ভ্যাম্পায়ার তারপর কি হল সায়নের আর মনে নেই যখন জ্ঞান ফিরল দেখল চার দিকে তাকে কত লোক ঘিরে দাঁড়িয়ে আছে আর পাশেই বসে আছে ক্লান্ত বিধ্বস্ত মৈনাক আশেপাশের মানুষরা বলল কি দাদা ভালো আছেন তো এখন আমরা ভোরবেলা কাজে বেরিয়ে দেখলাম আপনারা দুজনে অজ্ঞান হয়ে পড়ে আছেন কি করে এমন হলো মৈনাক বলল দুজনেরই শরীরটা একটু খারাপ ছিল কিছু ভাববেন না আমরা ঠিক চলে যাব আজই কলকাতায় ফিরে যাব আপনারা যান আপনাদের অসংখ্য ধন্যবাদ আমাদের সাহায্য করতে এগিয়ে এসেছেন বলে আশেপাশের লোকেরা চলে যেতে সায়ন বলল আমাদের ব্যাগ দুটো এখন ওই লোকটার ঘরে পড়ে আছে কিন্তু লোকটা তো আর নেই চল জামা কাপড়গুলো নিয়ে পালাই মৈনাক বলল হ্যাঁ তাই চল ব্যাগে শুধু জামা কাপড়ই তো নয় ওর ভেতর কিছু টাকাও আছে সরিয়ে রেখেছিলাম বলি পরে দরকার হলে নেব সায়ন বলল চল তাহলে জিনিস দুটো নিয়ে পালাতে হবে কাল কাপালিকটা কি বলছিল তোর মনে নেই কি বলছিল বলতো বলছিল দুটো নতুন বলি আনবি বলেছিলিস না কি হলো ঠিক আছে যতদিন না নতুন বলি পাওয়া যায় তোকেই মায়ের সামনে বলি দেব বুঝলি সায়ন বলল 
তাহলে মনে হয় কাপালিক আজ আমাদের খুঁজে বার করবেই করবে তার চেয়ে পালানো বুদ্ধিমানের কাজ ওরা কুঠুরির দরজার সামনে এলো চার দিক একবার দেখে নিল তারপর সোজা ঢুকে গেল ঘরের মধ্যে দুটো ছোট ছোট কাঁধ ব্যাগ তুলে চট করে বেরোতে যাবে হঠাৎ দুজনে ভূত দেখার মতো চিৎকার করে উঠল তাদের ঠিক সামনে দাঁড়িয়ে আছে কুঠুরির মালিক যে লোকটাকে ওদেরই চোখের সামনে এক কোপে কেটে কাপালিক রক্ত খেল লোকটার হাতে এক প্লেট লুচি তরকারি এসে মাটিতে রেখে বলল নাও সব খেয়ে নাও চিন্তা করো না আজ রাতে তোমাদের আমি নিজে নিয়ে যাব মাতৃ দর্শনী তারপর লোকটা চলে যেতে যেতে আর একবার পেছনে ঘুরে তাকালো দাঁড়িয়ে গেল বলল আর একটা কথা তোমরা কিন্তু কাল রাত্রিরে ঘরে শৌনি আমি এসে ফিরে গেছি একেবারে তোমাদের দেখতে পেলুম গাছতলায় কি করছিলে গাছে বসে ভাগ্য ভালো উত্তর শোনার জন্যে লোকটা আর দাঁড়াল না কিন্তু মৈনাক আর সায়নের আবার অজ্ঞান হওয়ার মতো অবস্থা এ কি করে সম্ভব কাল রাতে কি তবে ওরা অন্য লোককে দেখল না না তা কি করে সম্ভব ওরা দুজনে একসঙ্গে ভুল দেখতে পারে না কথাটা বলে চলে যায় লোকটা আর সঙ্গে সঙ্গে খুট করে শব্দ তার মানে এবারও ওরা বন্দি হল লোকটার হাতে মৈনাক বাবা মায়ের একমাত্র সন্তান ওদের কথা ভেবে হাউ মাউ করে কেঁদে উঠল বলল সায়ন আর আমাদের ফেরা হলো না রে সায়ন ধমক দিয়ে বলল এ তুই কি করছিস মৈনাক মনকে শক্ত কর উপায় বার কর এভাবে বেঘরে প্রাণ দেব বলে মনে করিস না হঠাৎ সায়নের মাথায় একটা বুদ্ধি খেলে গেল ওর মুখে হাসি ফুটল দেখা গেল প্ল্যানের কথা শোনার পর মৈনাকের মুখেও আশার আলো ফুটে উঠল সায়ন বলল আমরা খাবারগুলো খেয়েছি কিনা দেখার জন্যে লোকটা ঠিক ঘরে ঢুকবে আরেকবার সায়নের কথা ঠিক হল খানিক পরে লোকটা ঘরে ঢুকল দেখল সব খাবার পড়ে আছে ওরা কিছু খায়নি সায়ন দরজার আড়ালে দাঁড়িয়েছিল লোকটার যখন খাবারের দিকে নজর সেই সময় ও দরজা খোলা পেয়ে পালাল লোকটা পরক্ষণেই খোঁজ করল মৈনাককে বলল অন্যটা কোথায় মৈনাক বলল কি জানি এখানেই তো ছিল লোকটার চোখ দিয়ে আগুন বেরোতে লাগল বলল পালিয়ে যাবে কোথায় আমার হাত থেকে ওর নিস্তার নেই বলেই বাইরে থেকে আবার দরজাটা বন্ধ করে দিল ঘরের মধ্যে বন্দি মৈনাক ভগবানকে ডাকছে সায়নের সহায় হও ঠাকুর কেন যে তারা জামা কাপড়ের লোভে আবার এসে লোকটার ফাঁদে পা দিল সায়ন ছুটছে প্রাণপণে দিক বিদিক জ্ঞান শূন্য হয়ে ছুটছে সামনে লোকালয় ওকে সেখানে পৌঁছতেই হবে ও পরিষ্কার পায়ের শব্দ আর ডাক শুনতে পাচ্ছি লোকটার লোকটা বলছে না এলেই মরবি ফিরে আয় ফিরে আয় বলছি কোনো দিক কান না দিয়ে সায়ন ছুটছে ক্রমশ গলার স্বর যেন অনেক কাছে এসে পড়েছে বলে মনে হল বুঝি বা ধরে ফেলে ঠিক সেই সময় সায়ন দেখল একটা চায়ের দোকান সেখানে বেশ কজন মানুষ গল্প গুজব করছে সায়ন ছুটতে ছুটতে গিয়ে ওদের সামনে দড়াম করে পড়ে গেল সবাই দৌড়ে এল কি হয়েছে কি হয়েছে সায়ন চিৎকার করে বলল 
তোমরা আমাকে বাঁচাও ওই লোকটাকে ধরো সবাই অবাক হয়ে দেখল কেউ নেই বলল কোথায় লোক কি ব্যাপার বলো তো হ্যাঁ সব কথা খুলেই বলল সায়ন আগা গোড়া সেই কলকাতা থেকে গল্প শুনে বেরোনো থেকে শুরু করে এই মুহূর্তের কথা কোনো কথাই গোপন করল না তারপর প্রায় কাঁদতে কাঁদতে বলল আপনারা তো সব শুনলেন এখন আমার বন্ধু মৈনাকে বাঁচান বয়স্ক কয়েকজনের চোখে মুখে ফুটে উঠল আতঙ্কের চিহ্ন বলল আপনি কি বলছেন আপনি জানেন আপনি যা বলছেন তা তো দেড়শো দুশো বছর আগের ঘটনা রক্তকালীর মাঠে মায়ের মূর্তি পূজা করত ওই রকম একজন কাপালিক সে নর বলি দিত আর নররক্ত ছিল তার পূজা উপাচার কারণ বাড়ি আর যে লোকটার কথা বলছেন ওইখানে ওই একটাই বাড়ি ছিল সেখানে বাস করত এক চাষা তার ছেলে বউ নিয়ে থাকত একদিন কাপালিক লোকটার ছেলেকে বলি দিল তারপর চাষাকে লোকটার বউটা শোকে পাগল হয়ে মরেই গেল লোকে বলে লোকটা নাকি ভূত হয়ে ভিটে পাহারা দেয় আর নতুন লোক দেখলে টেনে নিয়ে গিয়ে আটকে রাখে ঘরে তারপর কি হয় কে জানে তাদের আর খুঁজে পাওয়াই যায় না তাহলে মইনাকে কি বোধ হয় এতক্ষণ ওরা মেরে ফেলেছে কি করে আমি এবার মুখ দেখাবো ওর বাবা মায়ের কাছে হাউ হাউ করে কানতে লাগলো সায়ন লোকেরা নিজেদের মধ্যে কিসব বলাবলি করছে তারপর হাতে একটা করে লাঠি নিয়ে বলল চলুন তো দেখি কি হয় ভগবান ছাড়া কেউ রক্ষা করতে পারবে না আপনার বন্ধুকে হই চই করে খুব ছুটতে ছুটতে ওরা এলো কিন্তু কোথায় কি বাড়ি ঘর চালা কোথাও কিছু নেই মইনা কোথায় তবে কি তাকে মেরে ফেলল চিৎকার করে উঠল সায়ন মইনাক মইনাক সারা দে ভাই হঠাৎ এক গ্রামবাসী বলে ওঠে এই দেখ তো এখানে কে যেন পড়ে আছে সায়ন ছুটে গিয়ে দেখল মইনাক আবার জ্ঞান হারিয়েছে একটা ঝোপের মধ্যে পড়ে আছে মইনাক বেশ খানিক্ষণ পর জ্ঞান ফিরতে সায়ন মইনাককে জিজ্ঞেস করল তুই এখানে এলি কি করে মইনাক ঢুকছে বড় ক্লান্ত তবু বলল তুই তুই বেরিয়ে যাবার পরে লোকটাও গেল খানিক পরে ফিরে এসে চোখ পাখিয়ে বলে উঠল ঠিক আছে দুটো না হয় একটাকে আজ মায়ের কাছে বলে দেব তারপর লোকটার চেহারাটা বদলে হয়ে গেল একটা পিসাচের মতো বড় বড় দাঁত বার করে দুহাতে দুহাতে আমাকে ধরতে এলো আমি আমি ওর হাত থেকে বাঁচবার চেষ্টা করছিলাম এমন সময় খুব হইচই শব্দ লোকটা লোকটা এদিক ওদিক তাকিয়ে আমাকে ছেড়ে দিল কিন্তু যাবার আগে খুব জোর একটা ধাক্কা খেলাম ছিটকে পড়লাম কোথায় কে জানে মনে হলো একটু শক্ত কিছু লাগলো আমার মাথায় আমার জ্ঞান চলে গেল তারপর তারপর আর কিছু জানি না সায়ন দেখল মইনাকের কপালটা নীল হয়ে ফুলে উঠেছে ট্রেনে উঠে সায়ন বলল দেখ আমাদের কথা কেউ বিশ্বাস করবে না কাউকে কিছু বলিস না দেড়শো দুশো বছর ধরে কোনো মানুষ বেঁচে থাকতে পারে এ কথা এ যুগে কেউ বিশ্বাস করবে না এটাই স্বাভাবিক তাই না মইনাক মাথা নাড়ল কোনো কথা বলল না ধন্যবাদ 
এতক্ষণ শুনছিলেন রক্তকালীর মাঠ গল্পটি যদি ভালো লাগে তাহলে লাইক বাটনটা প্রেস করে দিন আর যদি চ্যানেলটাকে এখনও অবধি সাবস্ক্রাইব না করে থাকেন এই ধরনেরই ভূতের গল্প গোয়েন্দা গল্প অ্যাডভেঞ্চার গল্প শোনার জন্য এই চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে দিন